வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம இந்த லைன் டூலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வெக்டர் டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெக்டருங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரக்கூடியது அப்படிங்கிற பொருள்கள் எல்லாமே நம்ம வெக்டர் அளவுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது என் அளவும் திசையும் உடையவேன்னு ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்போம் இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் வெக்டர் ஒரு முதல்ல ஒரு புள்ளி எங்கே தொடக்கம் அடுத்தது அது எந்த திசையில் செல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை குறிச்சிட்டோம் சரி இந்த வெக்டரை இது இதை வச்சு நமக்கு என்ன ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த வெக்டரோட வடிவம் இங்கே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பாட கருத்து எதை கற்பிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஒன்றின் மீது ஒன்று சரியாக பொருந்து வருவாங்க கான்கிரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது சமச்சித்தன் சர்வசமம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு லைன் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஒரு வட்டம் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இங்கே கூட பெருசாக இருக்குது வட்டத்தை நான் சின்னதாக வரைஞ்சிக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு முக்கோணம் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் ஒரு பாலிகோணம் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெக்டரை இந்த ஆப்ஜெக்டோடு நான் ரிலேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த வெக்டரோட பயன்பாடு என்னென்னு அப்போ தான் நமக்கு புரியும் முதல்ல நான் இந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பை வெக்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்லேட் பை வெக்டர் அப்படின்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த வெக்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் புதுசாக அந்த வெக்டருடைய டிஸ்டன்ஸ்க்கு மாறிடும் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கலையும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன் அங்கே ஒரு ட்ரையாங்கல் உருவாகிட்டு இந்த சர்க்கிளையும் நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த சர்க்கிளையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரிலேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வெக்டரை மூவ் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த பிங்கிறத நான் நகர்த்துறேன் ஸோ அந்த உருவங்கள் ஏயும் பியும் ஒன்றா சேரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றின் மீது ஒன்று சமமாக பொருந்துகின்றன தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இதை சொல்லித்தரத்துக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ ஒரே ஒன்றின் மீது ஒன்று மிக சரியாக பொருந்துகின்றது அப்படிங்கிறத செய்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வெக்டர் உங்களுக்கு கான்செப்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வெக்டரை வச்சு நிறைய ஒர்க் பண்ண முடியும் ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பிக் கான்செப்ட்ஸ் இப்போ நிறைய உருவங்கள் நகர்றதுக்கெல்லாம் செய்யும்போது இந்த வெக்டரை வச்சு தான் நம்ம செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெக்டருங்கிறது நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸ்கூலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வெக்டர் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட்டுங்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு வெக்டரை நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இருக்கு இப்போ இதே வெக்டரை வந்து இன்னொரு இடத்துல எனக்கு தேவைப்படுது இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குங்கிறப்ப ஒரு புள்ளியிலிருந்து அப்படின்றப்ப இன்னொரு புள்ளியை நான் முதல்ல வச்சுக்கணும் இங்கே வச்சுட்டேன் இப்போ இது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வெக்டர் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் இந்த இதே சேம் வெக்டரை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பாயிண்ட்டில் வர வளைக்க போகிறேன் இப்போ இந்த வெக்டர் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் அதே வந்திருக்கும் அப்போ ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மூ டூலை யூஸ் பண்ணி இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஒன்லி இதுதான் இப்போ இந்த வெக்டர் குறைஞ்சதுனா குறையும் இந்த சைட் போனால் அந்த சைட் போகும் ஸோ அந்த வெக்டர் அதனுடைய திசையில் இதுவும் நகரும் இது பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நகர்த்துறதுக்கெல்லாம் பயன்படும் ஸோ அதுக்காகத்தான் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு மூ மோஷனில் ஒரு பிக்சர் ஒரு இது நகரும் போது இன்னொரு இது நகரணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இப்போ ஒரு இது நடத்துகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்செட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு முதல்ல ஒரு இமேஜை உள்ளே கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ இமேஜ் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெக்டரில் இது கண்ட்ரோல் ஆகும் இப்போ நான் நூற்றம்பது இந்த இமேஜோட சைஸ் வித்தியாசப்படுறது உங்களுக்கு தெரியுதா இப்போ இது மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கொடுக்க முடியும் இப்போ இதுலேயே நம்ம இந்த ஸ்லைடர்லாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி நான் அப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கு இந்த ச இதோடைய ஆப்ஷன் இதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்டை இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் நம்ம இந்த வெக்டரை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் இந்த வெக்டரை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறமேல ஒரு அனிமேஷன் ஒர்க்குக்கு எப்படி க்ரியேஷன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணல